సాగులో మంచి దిగుబడులు సాధించాలంటే రైతులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల్లో విత్తనాల ఎంపిక కీలకం రైతులు చాలాసార్లు సరైన దిగుబడి రాక చీడపీడలతో తీవ్రంగా నష్టపోతూ ఉంటారు అందుకే రైతులకు విత్తన ఎంపికలో మెలకువలు నేర్పించి వారికి మంచి విత్తనాలు అందించేందుకు కరీంనగర్లో నిర్వహించిన విత్తన మేళాకు మంచి స్పందన లభించింది రైతులకు అవగాహన కల్పించారు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విత్తన మేళాలు నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని కరీంనగర్ పొలాస ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రాల్లో నిర్వహించిన విత్తన మేళాకు రైతుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది విత్తన వినియోగం ఎంపిక శుద్ధి విధానాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు శాస్త్రవేత్తలు వరి మొక్కజొన్న సోయా చిక్కుడు నువ్వులు పప్పు ధాన్యాల విత్తనాలు రైతులకు ఇక్కడే విక్రయించేలా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన రైతులు తమకు కావాల్సిన విత్తనాలను తీసుకోవడంతో పాటు వాటి వినియోగం గురించి తెలుసుకున్నారు ముఖ్యమైన అంశం ఈ విత్తనానికి సంబంధించిన ముఖ్యంగా మనకు ఖరీఫ్ త్వరలోనే ఆరంభం కాబోతా ఉన్నది కాబట్టి ఈ నేపథ్యం లోపల రైతులకి ఒక మంచి విత్తనం అంటే ఏంటి అదేవిధంగా రైతుల విత్తనాన్ని వేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన విత్తన శుద్ధి కానీ లేకపోతే ఎరుల యాజమాన్ ఇలాంటి పలు సందేశ సందేహాలను రైతులకు తీర్చే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యం లోపల హైదరాబాద్లోను అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి మూడు ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రాలు ఒకటి జగిత్యాల్ ఒకటి వరంగల్ ఒకటి పాలెం ఈ ప్రాంతాల లోపల ఈ విత్తన మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విత్తన మేళాలో సరికొత్త వంగడాలను రైతులకు పరిచయం చేశారు శాస్త్రవేత్తలు గతంలో ఆ విత్తనాలతో సాగు చేసి అధిక దిగుబడి సాధించిన రైతుల సక్సెస్ స్టోరీలను వివరించారు ఒకటి నుంచి రెండు ఎకరాలకు సరిపడే విధంగా బతుకమ్మగా పిలిచే జేజీఎల్ వన్ తెలంగాణ సోనాగా పిలిచే ఆర్ఎస్ఆర్ వన్ కూనారం సన్నాలుగా పిలిచే కేఎన్ఎం వన్ వన్ ఎయిట్ జగిత్యాల మసూరిగా పిలిచే జేజీఎల్ వన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో లాంటి విత్తనాలను అమ్మారు వీటితో పాటు మొక్కజొన్న సోయా కందులతో పాటు గడ్డి విత్తనాలు కూడా రైతులకు ఇక్కడే అందుబాటులో ఉంచారు రోగాలను తట్టుకునేలా కొత్త రకం వంగడాలను తయారు చేయడం జరిగిందని చెబుతున్నారు వ్యవసాయ అధికారులు మన ఈ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ నుంచి ఏదైతే మన రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి ఏమేమి వెరైటీస్ ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజ్ అయిన వెరైటీస్ వాటి లక్షణాలు ఏంటి వాటి మీద ముఖ్యంగా రైతులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు రైతులకి బ్రీడర్ సీడ్ విత్తనాలు ఫౌండేషన్ సీడ్ విత్తనాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది అంటే ఇది మొత్తాన్ని మొత్తం కాకుండా రెండు కేజీ సంచులు పది ఐదు కేజీలు అట్లాంటి చిన్న చిన్న మోతాదులలో వారికి అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది సాగు వ్యయాన్ని తగ్గించాలంటే వ్యవసాయంలో యాజమాన్య పద్ధతులను రైతులు తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకుని స్థిరమైన దిగుబడులు సాధించాలంటే విత్తన యాజమాన్య పద్ధతులను నేర్చుకోవాలంటున్నారు ఏటా ఖరీఫ్ లో అత్యధిక విస్తీర్ణంలో వేసే ఎంటీయూ సెవెన్ జీరో టూ నైన్ వరి వంగడానికి బదులు కొత్తగా వచ్చిన బతుకమ్మ తెలంగాణ సోన కూనారం సన్నాలు వాడాలని సూచిస్తున్నారు ఆ నాణ్యమైన విత్తనం అనేది అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ విత్తన మేళాని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం రైతులు కూడా వాళ్ళు అన్ని ఇన్పుట్స్ ని సేకరించే దశలో ఉన్నారు కాబట్టి అలాగే మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కూడా గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని వివిధ పంటల్లో కూడా మనము పురుగులు తెగులు తట్టుకునేది అధిక దిగుబడినిచ్చే వివిధ పంటల్లో ఎన్నో రకాలని విడుదల చేయడం జరిగింది శాస్త్రవేత్తల సూచనలు పాటించి కొత్త వరి వంగడాలు సాగు చేసిన రైతులు ఈ మేళా తమకు ఎంతో ఉపయోగపడే విధంగా ఉందని తెలిపారు గతంలో తాము ఆచరించిన విత్తన యాజమాన్య పద్ధతులతో రసాయన వాడకం బాగా తగ్గిందని పంట దిగుబడి కూడా పెరిగిందని అంటున్నారు మేము అప్పుడు ఇంటికాడ కల్తీ విత్తనాలు గాని వేరే క్రాస్ రాని వేరే విత్తనాలు కాని బాగా మోసపోయినాము ఇప్పుడిప్పుడు కొంతకాలం నుంచి మనం పండించిన విత్తనాలను కూడా మంచి పంటను ఏర్కొని అట్లా కూడా పెట్టుకుంటున్నాం రెండు మూడేళ్లకోసారి మంచి విత్తనాలను తీసుకొని బెరుకు రాకుంటూ కాపాడుకుంటా కూడా పంట పండించుకుంటాను బతుకమ్మ పెట్టినాం యాభై బస్తాలు వచ్చినాయి రైతులు విత్తనాల ఎంపికతో పాటు సాగు పద్ధతులు మొక్కల మధ్య దూరం పాటించడం తక్కువ ఎరువులను వినియోగించడంతో ఆశించిన దిగుబడి వస్తుందంటున్నారు రైతులు కరీంనగర్ జిల్లాలోని వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పత్తికి బదులు కందులు ఇతర పప్పు ధాన్యాలు సోయా లాంటివి వేసుకుంటే మంచిదంటున్నారు సైంటిస్టులు